Hôm nay biết được điều này Phải thực thi bố thí bằng gì? Tâm Làm từ thiện bằng gì? Tâm Giúp đỡ cho người khác bằng gì? Tâm Phải bằng tâm thì cái phước của mình mới có thể hoàn mãn Giống như khi xưa Đức Thế Tôn, Đức Thế Tôn còn ở tại thế trong một lần đi khắc thực cùng với Ngạ Nang Thì đến một cái chỗ đó hai đứa bé này đang nhào nặng đắc xét để mà chơi Thấy Đức Thế Tôn đến hai em bé này mới đứng lên Và dạ, Bạch Đức Thế Tôn đảnh lễ xong một em bé Mới dùng một chiếc bánh nặng bằng đắc xét này cúng dường cho Thế Tôn Thì chúng ta biết bánh bằng đắc xét thì đâu có ăn được phải không Thế Tôn vẫn lấy bình bát thọ nhận cái chiếc bánh đắc xét này và khi thọ nhận rồi em bé này mới nắm tay Đức Thế Tôn để lên trán của mình Gục đầu xuống đảnh lễ xong và nguyện rằng Hôm nay con cúng dường một chiếc bánh cho Thế Tôn Nguyện con sẽ trở thành vua cai quản Tất cả dân chúng đem lợi lợi lạc cho tất cả chúng sanh Lần nữa Thế Tôn mỉm cười Lần này Thế Tôn mỉm cười thì ngày An An chúng ta biết Ông An An lúc nào cũng lại hỏi Thế Tôn hết trơn Thấy cái điều gì mà kỳ lạ, thấy cái điều gì không tốt Thấy cái điều gì mà ông thắc mắc là điều đến hỏi Đức Thế Tôn Thì lúc này Đức Thế Tôn trả lời Này An An Ông có thấy đứa bé vừa rồi cúng dường cho ta một chiếc bánh hay không? Thì lúc này ông An An nói dạ con thấy Vậy thì tại sao Thế Tôn cười? Thì lúc này Thế Tôn mới trả lời Này An An Do công đức cúng dường một chiếc bánh bằng tâm Ở đây là bằng tâm nghe Chứ không phải là cúng một chiếc bánh mà mong cầu nghe Ở đây cúng bằng tâm Đại nguyện của em bé này và em bé này cúng dường một chiếc bánh bằng tâm Nguyện sẽ trở thành vua Vậy thì Anang à Trong 100 năm về sau em bé này sẽ trở thành vua A Dục Sau khi chia xá lợi cho ta xong Em bé này sẽ xây dựng 84.000 bảo pháp Đem lợi lợi lạc cho tất cả chúng sanh công đức viên mãn không thể miễn bàn Anang à Cho nên vì thế công đức cúng dường một chiếc bánh ngày hôm nay Đứa bé này đã trở thành vua A Dục Chúng ta biết vua A Dục lúc đầu rất là ngang ngạnh Rất là tàn bạo Nhưng sau khi biết được Phật Pháp Ông là người chia xá lợi Khi mà Phật nhập Niết Bàn Xây 84.000 bảo Pháp Đem lại lợi lạc cho tất cả chúng sanh Do công đức bố thí Bằng một chiếc bánh nặng Bằng đắt xét đó Cho nên hôm nay hàng ngày mình nguyện giái Trước Thầy Tổ tính Nguyện hạnh đầy đủ Bằng tâm thức của mình Bằng cái tâm của mình Thì tương lai mình có gặp thầy không Tương lai mình có thành Phật không Có không quý vị Có Nam Mô A Di Đà Phật Trơm Dương thế hữu hình tất hoài Có sanh ra khổ hại đâu chừng Trải bao phen dãy gió dầm mưa Ngài kiết sức quyền thân tao nát Gần hấp hối tâm thần sao sắc trí dẫn dơ Kinh sợ vô cùng rồi mòn lần đến lúc cơ lâm chung Giả cõi tạm theo đường tội phước Nhiều phương thuốc ngừa sao ngăn trước Mà cũng không thoát cứ luật nếu tuần quân Dầu ẩn nơi cùng cốc thăm sơn Chẳng trôn lánh tử thần cho khỏi
đoàn nghe thứ năm nghĩ suy tìm tội cầu chẳng thành nhưng việc nghe thích ham nhân người trên đời ai cũng mê lòng tham muốn phước thỏa phẩm hàm tiền của nào giờ đẹp hồ sinh là lùa không được thì bực tức ưu phiền cả tâm thần điêu đứng ở đạo điên vậy có phải khổ hay là chăng đoàn nghi thứ sao biệt ly cái đắng người mình thương bóng lại chia liền khi khóc than nước nghi mắt cứ đầm đìa lúc trong nhớ ruột tầm chua xót ở thế gian mấy ai thoát cái lọt nọ gia đình đều đâm mấy căn duyên nhớ cực kính thưa chư quý đồng đạo kính mến để tiếp theo là phần thuyết giảng giáo lý phật giáo và hòa hảo lần hai trong buổi sáng hôm nay kính thưa chư quý vị đức thầy yêu dấu cho chúng ta ngài cho biết là phước nhiều tiên cảnh lên gài tội nhiều xa đọ nhiều ngày thảm thê hoặc giả là ai nhiều phước đức được vào cõi tiên vậy tu phước là gì bố thí có mấy cách sự tướng bố thí và lý tính bố thí ra sao kính mời chú quý đồng đạo hãy lặng tâm mình theo dõi qua chuyên đề tu phước sẽ do cô giáo lý viên nguyễn thị trang là giáo lý viên của ban phụ truyền giáo lý trung ương ban trị sự giáo hội phật giáo hòa hảo đến diễn đàn để làm sáng tỏ đi đề tài như trên xin trân trọng kính mời cô và thời gian cho cô giáo lý viên là 75 phút sau phần thuyết giảng của cô giáo lý viên thì cũng đặt năm câu hỏi chú quý đồng đạo chúng ta hãy theo dõi bài để trả lời năm câu hỏi mà giáo lý viên đã đưa ra và ban tổ chức sẽ có năm phần quà để gửi tặng đến quý vị Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mô Ni Phật Nam Mô A Di Đà Phật Kính thưa ông Nguyễn Thanh Sơn Là thư ký chánh văn phòng ban đại diện của tỉnh Đồng Tháp Kính thưa giáo lý viên Trần Dân Truyền Cũng là giáo lý viên của ban phổ truyền giáo lý Ban trị sự trung ương Đồng đảm trách trong chương trình buổi sáng hôm nay cùng với chúng tôi Kính thưa giáo lý viên Nguyễn Thị Nga Kính thưa giáo lý viên Lê Trường Giang Kính thưa giáo lý viên Nguyễn Nhân Tạo Kính thưa giáo lý viên à, Quỳnh Thiện Tính Cũng là trưởng ban trị sự giáo hội Phật giáo Hòa Hảo à, Xã Trường Xuân Kính thưa ông Hồ Văn Mốt Cũng là trưởng ban trị sự giáo hội Phật giáo Hòa Hảo Xã Phú Thọ Và cũng là trưởng ban tổ chức cho buổi thuyết giảng trong buổi sáng hôm nay Kính thưa các chị là đại diện cho ban quản tự Chùa Tam Hòa Tự Cùng với tất cả chư quý vị là nhà mạnh thường quân À, kính thưa các chị là trưởng ban, phó ban, các chị là trị sự viên của tất cả các ban trị sự trong và ngoài xã Phú Thọ đồng trở về đây tham dự trong buổi sáng hôm nay Cùng toàn thể chú quý vị đồng đạo hiện diện kính mến Thì à, hôm nay là ngày 25 tháng 9 cũng là ngày mà chúng tôi được ban phổ truyền giáo lý ban trị sự trung ương phân công đến đây Để cùng gặp gỡ, trao đổi và chia sẻ với toàn thể chú quý vị trong buổi sáng này Vậy thì lời nói đầu tiên mạng phép cho chúng tôi gửi đến toàn thể chú quý vị lời chúc sức khỏe an lành, lời chào mừng kính cẩn và lời chúc phúc tốt đẹp nhất. Kính thưa toàn thể chú quý vị, hôm nay à, là một cái nhân duyên thiện lành giữa chúng tôi và toàn thể chú quý vị ở tại nơi này. Thì chúng ta cũng biết đây là lần đầu tiên tôi được đặt chân đến xã Phú Thọ, huyện Tam Nông của tỉnh Đồng Tháp.
à, chúng ta gieo duyên với nhau trong cái khoảng thời gian gần cuối năm đây là tháng 9 à, bước đầu chỉ còn một tháng nữa chúng ta sẽ đón chào một đại lễ vô cùng quan trọng đó là đại lễ 25 tháng 11 kỷ niệm của Đức Thầy Tôn Kính của chúng ta thì à, vừa qua à, giờ thuyết giảng đầu tiên chúng ta đã nghe qua một cái chuyên đề rất là quan trọng đối với người tín đồ Phật giáo Hòa Hảo đó là chuyên đề ân tổ tiên cha mẹ qua sự trình bày của giáo lý viên Trần Văn Truyền, chúng ta cũng biết ân tổ tiên cha mẹ là một ân đứng đầu trong tứ ân, rất là quan trọng, tối thắng. Nếu hôm nay chúng ta tu mà chúng ta không đền trả ân tổ tiên cha mẹ, một ân thôi, chúng ta cũng sẽ không bao giờ giải thoát. Biết được những điều mình thọ, biết được những điều mình đền trả, để tương lai chúng ta sẽ đi đến sự giải thoát. Vậy thì đó là cái chuyên đề thứ nhất. Qua cái chuyên đề thứ hai trong buổi sáng ngày hôm nay, không phụ và cũng không làm mất thời gian của toàn thể chú vị qua lời giới thiệu của vị dẫn chương trình trong buổi sáng hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu qua một cái chuyên đề quan trọng không kém trong cái quá trình học Phật của người tín đồ Phật giáo hòa hảo đó là tu phước lúc nãy mình nghe cái chuyên đề tứ ân là quá trình tu nhân bây giờ tu phước là quá trình học Phật tại vì tu nhân gồm có tứ ân tránh tam nghiệp trừ thập ác Học Phật là gồm có tu phước, tu huệ và con đường bát chánh đạo Đây là cái quá trình học Phật tu nhân của người tín đồ Phật giáo Hòa Hảo Trên thế gian này nha quý vị Tất cả chúng ta có mặt trong hội trường này là mình có hai cái phước vô cùng lớn Đó là thân người khó được, hôm nay mình đã được Phật Pháp khó nghe, hôm nay chúng ta đã được nghe Đây là hai cái phước vô cùng lớn phải không? Hôm nay mình được xinh đẹp Giàu có, thông minh, trí huệ, học giỏi, sống lâu Tất cả các thứ đều do cái phước chúng ta đem lợi đó Chứ không có cái gì mà trên trời tự động trên trời rơi xuống cả Hôm nay mình được xinh đẹp là kiếp trước chúng ta tinh tấn, giữ giới Hôm nay mình được trí huệ, thông minh là kiếp trước chúng ta thế nào Chúng ta quy y, tam bảo, kính cẩn, Phật Pháp Tăng Hôm nay mình được sống thọ là kiếp trước mình như thế nào quý vị Thả cá Bố thí, thực thi cái vấn đề gì quý vị phóng sanh làm những cái điều thiện lành không liên quan đến sinh mạng của tất cả chúng sanh là mình có được tuổi thọ rất là cao. Hôm nay mình được giàu có là kiếp trước mình bố thí từ thiện xã hội. Cho nên hôm nay tất cả chúng ta có mặt trong hội trường này là mình đã có nhiều tiền kiếp gieo duyên với Tam Bảo, nhiều tiền kiếp kính cẩn Phật Pháp Tăng cho nên chúng ta mới có cái phước rất là lớn như ngày hôm nay. Cho nên vì thế hôm nay mình có cái phước là đâu tự động mà có Khi xưa Đức Thế Tôn còn ở tại thế Trong một lần đi khất thực Thì chúng ta biết Thế Tôn có 32 tướng tốt và 80 vẻ đẹp rất là đẹp Dẫn đầu tăng đoàn tiến về thành Dương Xá Để mà khất thực chung với một cái tăng chúng rất là đông Thì trong thành Dương Xá này Có một em bé đang đi mua đồ với mẹ của mình Thấy 32 tướng tốt 80 vẻ đẹp của Thế Tôn thì lúc này em bé mới xin với mẹ mình mua một cái bông hoa thật là đẹp trong cái khu vườn đó Thật là đẹp trong cái ngôi chợ đó Để cúng dường cho Đức Thích Ca từ phụ của chúng ta Thì khi mà Đức Thích Ca vừa bước đến em bé này mới tung cái bông hoa lên trên hư không Để mà cúng dường cho Đức Thế Tôn Khi tung cái bông hoa lên trên hư không thì không phải là một bông hoa Mà cả một tràng hoa trên hư không để cúng dường cho Thế Tôn Thấy được một điều kỳ diệu đó Em bé này mới quỳ xuống chân của Đức Thế Tôn Đảnh lễ hôn chân của Đức Thế Tôn xong Và nguyện rằng Hôm nay do công Đức cúng dường một bông hoa cho Thế Tôn Có nguyện đời đời kiếp kiếp về sau sẽ trở thành Phật Độ tất cả chúng sanh giống như Phật ngày hôm nay không khác Giống như Phật ngày hôm nay là giống Đức Thế Tôn đó Thì khi nguyện xong Đức Thế Tôn lần đầu tiên mỉm cười sau khi mỉm cười trên giữa trán của Thế Tôn xuất hiện một luồng hào quang ngũ sắc Luồng hào quang này bao trùm cả thành dương xá Nhiễu quanh thân Phật ba dòng sau đó trở về giữa trán của Thế Tôn Thấy một điều kỳ diệu như thế Ngài A Nan mới lại bạch như thế này Dạ bạch Đức Thế Tôn nguyên nhân nào có những điều kỳ diệu như thế Nguyên nhân nào hôm nay Thế Tôn lại mỉm cười từ trước tới nay con chưa thấy Thế Tôn cười Thì lúc này Thế Tôn mới trả lời Này A Nan Ông có thấy một em bé vừa cúng dường cho ta một bông hoa hay không? Thì lúc này Ngài A Nan mới trả lời nó dạ bẩm Thế Tôn con thấy 
này anh an do công đức cúng dường một bông hoa cho thế tôn em bé này sẽ thoát khỏi ba đường ác đạo trong ba a tăng tỳ kiếp nữa em bé này sẽ trở thành phật hiệu là hoa thạnh độ tất cả thánh chúng công đức viên mãn không thể miễn bàn a à, nan à cho nên hôm nay tất cả thánh chúng trong trong thành dương xá này hãy thực hiện công hạnh bố thí tu phước để tương lai có thể hoàn mãn và hôm nay thầy mình dạy mình như thế nào tiên cảnh kìa kìa gần lộ vẻ chờ người hữu phước đến liên đài phải không vậy thì hôm nay đến liên đài là chúng ta đi đến đâu đến liên đài là chúng ta đi đến sự giải thoát đó cho nên tất cả chúng ta hôm nay mình tu huệ mình cũng phải tu phước ngang chứ không phải là tu huệ niệm phật lo cho cha mẹ hoàn mãn mà mình không tu phước thì làm sao có thể hoàn mãn được phước quệ xong tu mới đồng đăng biển ngạn bây giờ mình tu quệ mà không tu phước cũng không được mà bây giờ mình tu phước mà mình không tu quệ cũng không được phải phước quệ xong tu đồng đăng bỉ ngạn thì chúng ta mới hoàn mãn vậy thì tu phước là gì chữ tu kết hợp với chữ phước thì chữ tu này không phải là sữa Thường thường là chữ tu trong giáo lý Phật giáo và Hảo là sữa Sữa xấu ra tốt, sữa dốt ra thông, sữa dại thành ngay, sữa hư hèn thành đúng đắn Sữa phàm nhân thành thánh nhân, sữa chúng sanh thành Phật Nhưng mà chữ tu này kết hợp với chữ phước Thì chữ tu này có nghĩa là tạo tác và là làm ra Chữ phước trong từ điển Hán Việt có nghĩa là phúc Vậy thì tu phước là tạo tác là làm ra phúc đây là phúc gì phúc báo phúc gì phúc lợi cho toàn thể tất cả chúng ta mà muốn có phúc báo muốn có phúc lợi thì mình phải làm sao phải gieo vào trong tâm thức của mình hạt giống bồ đề phước thiện khi mà gieo vào trong tâm thức của mình hạt giống bồ đề phước thiện thì bông hoa phước này sẽ trổ một khi bông hoa phước này trổ thì chúng ta phải làm sao Bông hoa phước này trổ là tương lai chúng ta sẽ chứng đắc quả vị đó Cho nên hôm nay tu phước Ở này trong này là có câu hỏi nha Tu phước là tạo tác là làm ra phúc Phúc báo, phúc lợi bằng cách gieo duyên trong tâm thức của chúng ta Những hạt giống bồ đề phước thọ gọi là ruộng phước Vậy thì muốn tưới vào đó, thửa ruộng phước đó Thì mình phải làm sao? Mình phải dung phân tưới nước bát nông dân gieo vào trong tâm thức của mình Gieo vào hà ruộng của mình Hạt giống bắp ngô khoai tưới xịt sọt tới cuối mùa vụ thu hoạch Đem lại kết quả cho cho gia đình, cho người thân, cho xã hội Vậy thì hôm nay mình gieo vào trong tâm của mình hạt giống phước thiện Mình tưới vào đó bằng cái gì? Từ bi, hỷ và xã càng tưới Bông hoa phước của mình nó càng trổ Càng trổ Thì tương lai chúng ta mới có thể hoàn mãn nha quý vị Cho nên hôm nay mình gieo rồi Mà mình quên tưới Mình quên từ Quên bi Quên hỷ Quên xã Mình quên tưới cái vấn đề này Thì bông hoa phước của mình Nó sẽ rủ xuống Một khi nó rủ xuống Thì làm sao mình có thể hoàn mãn được Cho nên thầy dạy cái hành đạo đúng theo ý tưởng xác thực của nó Là làm thế nào phát hiện được những đức tánh cao cả Thực hành trên thực tế bằng mọi biện pháp Để đem lại cái phước lợi cho toàn thể chúng sanh Đó là sự thỏa mãn trong cuộc đời hành đạo của mình Làm thế nào thực hành trên thực tế Bằng mọi biện pháp để đem lại cái phước lợi cho toàn thể chúng sanh Câu nói của thầy rất là cao siêu Chiêm nghiệm từng lời từng chữ bằng cách nào đây Bằng cách làm hết tất cả các việc từ thiện Tránh tất cả các điều độc ác Quyết rửa tấm lòng cho trong sạch Bây giờ mình muốn rửa tấm lòng mình trong sạch Mình phải làm sao Trong kinh Phật dạy Chư ác mạc tác Chúng thiện phụng hành Tự tịnh kỳ ý thị chư Phật giáo có nghĩa là chớ làm các điều giữ dân làm các điều lành giữ tâm ý trong sạch đây lời chư Phật dạy muốn giữ tâm ý trong sạch là thân mình phải tạo phước khẩu mình phải tạo phước và ý mình phải tạo phước phải không quý vị mình muốn giữ tâm ý trong sạch làm hết tất cả các việc từ thiện tránh tất cả các điều độc ác 
quý chữa tấm lòng ra trong sạch thì thân mình phải trong sạch tức là tạo phước khẩu mình phải trong sạch tức là tạo phước và ý mình phải trong sạch tức là tạo phước từ bấy lâu nay mình làm từ thiện nhìn ở bên ngoài mà quên nhìn lại bản thể lo bên ngoài mà quên lo đi cái xác thân tứ đại này của mình quên lo cái thân cái khẩu và cái ý tam nghiệp mình không thanh tịnh không tạo phước thì tương lai làm sao hoàn mãn cho nên vì thế hôm nay thân của chúng ta tạo phước là làm như thế nào bình thường mình chưa gieo duyên với phật có không quý vị thân mình chưa có làm từ thiện thân của mình chưa tạo phước thân của mình còn dướng vào tứ độ tường có không thầy dạy người tránh xa mới rọi chí cao xa bốn dách mang điều nhơ nhuốc mình dính vào tứ đổ tường rất là nhiều những cái điều không liên quan đến vấn đề thiện mình đều dính hết trơn hôm nay mình tu rồi lấy thân mình tạo phước quý vị đến đây nghe pháp là đang lấy thân mình tạo phước đó tôi và giáo lý viên trần nhân chuyên đến đây trao đổi chia sẻ với quý vị trong buổi sáng hôm nay là đang lấy thân mình tạo phước đó tất cả những vị giáo lý viên ủng hộ trong buổi sáng ngày hôm nay cũng đang lấy thân mình tạo phước đoàn làm phiên năng bình a đoàn làm phiên của đệ lắm đang quay những thước phiên này đăng lên trên trang mạng là cũng đang lấy thân mình tạo phước và ban trị sự giáo hội phật giáo hảo xã phú thọ này âm thanh ánh sáng khánh tiết cấm bông tất cả mọi thứ và những vị hậu cần ở phía sau cũng đang lấy thân mình tạo phước đó những vị dọn bàn dọn ghế đưa nước suối cho chúng ta những vị giữ xe những người giới thiệu chương trình đều đang lấy thân mình tạo phước đó tất cả hội trường của chúng ta ngày hôm nay đều đang lấy thân mình tạo phước để hoàn mãn đúng với lời đức thầy đã chỉ dạy đó là việc nhà quý bạn đã xong hiệp nhau làm phước rõ lòng hiền nhân với thôi vậy thì mình đang lấy thân mình tạo phước đó ngoài vấn đề này mình còn làm từ thiện chặt thuốc nam phải không các nhà tình thương nấu cơm nấu cháo xây cầu đường chia xe chuyển bệnh tất cả các thứ đều đang lấy thân mình tạo phước đó rồi bây giờ tới khẩu mình tạo phước trước kia mình chưa quy y khẩu chúng ta còn bàn luận những cái điều không đúng phải không thiếu đi cái sự chánh kiến phải không còn chửi gió mắng thần còn nói nặng nói nhẹ trong gia đình của chúng ta cho nên thầy dạy tới ác khẩu thứ ba bài biện tiếng tục tằn hô lỗ hung hăng nào chửi cha mắng mẹ lăng xăng chẳng kể đến luân thường thảo hiếu hâm đánh giết những người hèn yếu hiếp sớm chồm cô bác chẳng kiên trong gia đình chửi rủa liên miên hết dương thế kêu sang thần thánh đó là gì là những cái tội lỗi mà trước kia chúng ta chưa quy y hôm nay nghe mình quy y rồi nghe nhưng đâu đó chúng ta còn bàn luận những cái điều không đúng hôm nay mình tu rồi mình quy y với thầy mình rồi mà thầy dạy xét lại khẩu nghiệp các trò còn nặng nề hơn hết nhưng mà mình vẫn bàn vẫn luận vẫn thiếu đi cái sự tránh kiến khi xưa đức khổng tử như quý vị ngài là một bậc trong đạo nhân mà ngài còn thiếu đi cái sự chánh kiến là cái nồi cơm của nhan hồi đó khi mà ông nhan hồi dở cái nắp nồi cơm ra xới cơm bụi vô tình ở trên nóc nhà rớt xuống khi mà cái cơn gió nó thổi nhẹ qua khổng tử lúc này đang đọc sách ngồi trên võng phía sau gần với gần với nhan hồi nhan hồi là đệ tử rất là quan trọng đối với khổng tử ông rất là thương thì lúc này ông mới nghe cái tiếng động ông nhìn ra ông thấy là nhan hồi đang cầm cái nắp nồi cơm lên bên đây cái tay bên đây cầm nó đũa xới và dứt một phần cơm để vô miệng để mà để mà ăn khổng tử không nói gì cả khi mà bước ra rồi khổng tử nói cơm này có thể cúng được không đệ tử thì không ai trả lời hết thì trong đó nhan hồi mới đứng ra khoanh tay dạ dạ thưa thầy cơm này bẩn rồi không cúng được khổng tử nói tại sao bẩn tại vì con đang trước rồi không thể nào cúng được khổng tử mới nói tại sao lại ăn trước thì lúc này nhan hội nói dạ thưa thầy lúc nãy con dở nồi cơm ra xới cơm vô tình bụi cho nó rớt xuống con thấy hôm nay sư huynh đệ của mình rất là đói mà cơm thì rất là ít gao thì rất là nhiều 
Cho nên con xin mạng phép ăn cái phần cơm bẩn này trước Chút xíu quý vị ăn cơm con ăn rau Cho đỡ đi cái cơn đói Tại vì lúc này là rất là cực khổ quý vị Trong lúc truyền đạo của Đức Hồng Tử Thì lúc này Đức Hồng Tử mới ngước mặt lên trời Mới than rằng than ôi Chút xíu nữa ta đã trách lầm đệ tử ngoan của mình rồi Do thiếu cái sự chánh kiến cho nên hôm nay qua cái mẫu chuyện của khổng tử Nhiều khi mình thấy cái việc đó đó Sờ sờ cái việc đó đó Nghe rõ ràng đó Nhưng đừng bàn Đừng luận Đừng nói Đừng sao cái gì Đừng chê Phải không thầy dạy ghét người Thời kiếm chuyện giờ thiêu Thương diện lẻ thấp cao bào chữa Mình ghét người đó giờ rồi phải không Dầu người đó có tốt cỡ nào đi chăng nữa Mình cũng không có thích mình phải tìm cái lỗi của người đó để mà nói ra Mà khi mình thương người đó rồi Cho dù người đó có xấu cỡ nào Mình vẫn nói người đó rất là đẹp Rất là tốt Cho nên thầy dạy mình như thế nào Câu Chánh ngữ lòng son ghi tạc Tiếng luận bàn ngay ngắn tỏ tường Nói những điều đức hạnh hiền lương Chớ thêm bớt Mà sao Mà mang tội lỗi phải không Chớ thêm, chớ bớt mà mang tội lỗi Đó là khẩu chúng ta không phạm vào lưỡng thiệt, ỷ ngôn, ác khẩu, giọng ngữ là khẩu mình đang tạo phước đó Đừng bao giờ để cho nó bào mòn cái phước của chúng ta Một khi nó bào mòn cái phước thì tương lai mình sẽ không có phước báo đâu Đặng về cảnh giới Tây Phương cực lạc Tại vì thầy dạy Tây Phương đua nở qua liên Chờ người hữu phước Thiện duyên từ hòa phải không Cho nên hôm nay Thực thi vấn đề này Đừng để khẩu mình phạm những cái điều ác Kế đó là gì Ý mình tạo phước Tôi nói trong tam nghiệp ngang Ý là quan trọng vô cùng Cho nên vì thế cái đề tài ý nghiệp Là nói về tham sân si đó Ngoài cái vấn đề tham sân si Mình khởi lên một cái chút chê Mình khởi lên một cái chút gì không đúng Thì sao cái gì Ý của mình khởi thôi Mình chưa có làm Là chư thần đã ghi chép rồi Nhiều khi mình nói là tôi thấy cái cô đó đẹp quá Tôi chỉ khởi lên chút xíu thôi Tôi đâu có làm gì đâu, đâu có tội gì đâu Nhưng một khi khởi lên Chư thần hai bên đã ghi tội rồi Khởi cần làm bất kỳ gì cả Cho nên ý nghiệp Mặc dầu xếp thứ ba và cuối cùng Nhưng trong kinh pháp cứu Đức Phật dạy thế nào Ý dẫn đầu các pháp Ý làm chủ ý tạo Mặc dầu xếp thứ ba một khi ý khởi Mình nên mình biết thôi Tại vì ý của mình nên mình biết đâu có ai biết Ngoài mình ra đâu có ai biết Nhưng thầy biết, Phật biết Tất cả chư thần đều biết cái ý tà của chúng ta Cho nên biết được điều này với việc trừ ý của chúng ta Để cho ý của mình tạo phước Thầy dạy rất là rõ ràng Sự đầu tiên của người hành đạo Là cốt Tôi nói cái cốt này là cái cốt lỗi giống như mà nước cốt của mình mà chắc cái cốt đó Sự đầu tiên của người hành đạo là cốt sửa những tư tưởng Tìm cách đánh đổ những tư tưởng xấu xa Đem thai vào bằng những tư tưởng ôn hòa đạo đức Đây là mình tạo phước bằng cách thân tạo phước Khẩu tạo phước và ý chúng ta tạo phước Vậy thì hôm nay tại sao mình phải tu phước Quay tự hỏi là tại sao mình phải tu phước không Tôi ở nhà tôi niệm Phật cũng được vậy Tôi lo cho cha mẹ cũng được vậy Nhưng lo cho cha mẹ là hai cái phước lớn Thưa quý vị là đại phước Lúc nãy mình đã nghe cái chuyên đề ông tổ tiên cha mẹ rồi Lo cho cha mẹ là hai cái đại phước rất là lớn Cho nên nói ở nhà tôi chỉ cúng lại Tôi chỉ ăn chay Tôi chỉ lo cho cha mẹ Tôi đâu có tạo phước đâu Nhưng mà tôi vẫn sống khỏe Là tại vì lo cho cha mẹ là hai cái đại phước rồi Tất cả mọi việc tạo phước không bằng lo cho cha mẹ Lo đầy đủ cả vật chất lẫn tinh thần bằng tâm Mình sẽ có một cái đại phước rất là lớn Không cần phải làm phước cũng có phước nữa Cho nên biết được điều này Phải thực thi cái vấn đề gì tạo phước Vậy thì hôm nay tại sao mình phải tu phước Tại vì mình muốn diệt đi Cái sự ích kỷ bọn sẻn Tham lam trong tâm thức của chúng ta phải không Hôm nay mình được giàu có là đâu phải tự nhiên mình giàu Cái kiếp trước vô lượng ức kiếp trước mình đã bố thí Hôm nay mình mới giàu có Mà bây giờ mình giàu có mà mình không bố thí Mình giàu có mình nghĩ là mình có 10 tỷ 100 con buồn tôi để trong cái sắt tôi xài tới đời con đời cháu tôi Nội tôi lấy cái tiền lời tôi xài thôi làm sao hết được 
Nhưng xin thưa với quý vị Nếu hôm nay mà không bố thí Cái phước này nó từ 10 Nó sẽ tuột xuống 9 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 Trở về con số 0 Là chúng ta sẽ không còn phước Một khi không còn phước Thầy dạy thế nào Giàu sang như nước trên nguồn Gặp cơn mưa lớn Nó tuôn bao nhiêu giờ Một giờ với không Không sớm, không muộn Chỉ một giờ thôi dán xuống một căn bệnh Làm ăn không được là tiền tài của mình Đều tiêu hết trơn cái vấn đề này Biết được vấn đề này Hôm nay Mình phải tạo phước Cho nên vì thế tại sao mình phải tu phước Tại vì mình muốn Tạo phước để giảng giải thoát Không luân hồi sanh tử nữa Cho nên thực thi vấn đề này Mình phải diệt đi Cái sự ích kỷ bỏng sẻn Tham lam của chúng ta Phải không quý vị Mình vẫn ghiền nha Mình nghĩ là vợ đẹp con cưng Nhà cao cửa rộng tiền tài vật chất Tất cả các thứ đều là của mình Khi mình chết mình sẽ đem cái này theo Cho nên mình ghiền Mình nhiễm mình đeo bấm Đeo bám nó không bao giờ buông được cái điện thoại này của tôi, đôi dép này của tôi, chiếc xe này chở tôi đi thiết giảng là của tôi nghe Tất cả mọi thứ đều của tôi nghe ai đụng vô, ai đụng vào là không được Nhưng đó là cái giả đó Mà mình không biết, cho nên thầy dạy Hố sâu, tình dục lại ghiền Ghiền cho đến lúc chúng khiên quan tài Nhắm mắt cũng nắm hai tay Đâu đem tiền của, đem rài hầu non Chỉ có gì? Chỉ có tội phước khởi còn Đến nơi thẩm phán cửa son diêm đài Phước nhiều tiên cảnh lên rài Tội nhiều xa đỏ Nhiều ngày thảm thê với con Mình chỉ đem theo tội và phước Đây là cái thật Tiền tài đâu có thật đâu Nhưng mà phải lấy cái thật này Lấy cái giả là tiền tài đổi thành cái thật Một khi có cái thật rồi Mình mới có thể có phước đổi bằng cách nào Ủng hộ vào ban trị sự này Giáo hội Phật giáo hảo xã Phú Thọ Ủng hộ vào những buổi thuyết giảng Cầu đường, cấp nhà tình thương Nấu cơm, nấu cháo là mình đang lấy giả đổi thành thật đó Đừng bao giờ giống như nàng Hoa Nghiêm nha Chúng ta biết nàng Hoa Nghiêm rất là xinh đẹp Là do cái kiếp trước cúng bông và cúng dầu cho Phật Trí huệ rất là thông minh Nhưng mà nàng ngặt một nỗi là nàng rất là nghèo Nghèo dữ lắm luôn Thì một hôm Thánh Tăng Phổ An Mới đi khắp thực đến cái vùng quê nghèo Thánh Tăng Phổ An là ngài đã có trí huệ rồi Ngài nói hôm nay ta sẽ đến vùng nghèo nhất trong thị trấn để mà khắp thực Để tạo một cái nhân duyên thiện lành đối với những người nghèo này Bố thí cho ta Tặng cho ta những thực phẩm Để gieo duyên với ta kiếp sau không còn nghèo nữa thì chúng ta biết tới là của nàng Quang Nghiêm Thì lúc này nàng Quang Nghiêm muốn đến để mà cúng dường cho Thánh Tăng Phổ An Nhưng mà đâu có cái gì để cúng đâu Thì lúc này nàng mới khóc Chỉ mặc cái bộ đồ mà bộ đồ không nguyên dạng Rất là gách gưới không có đầy đủ gì cả Lúc này ánh mắt của nàng mới rưng rưng nàng mới khóc Nàng mới nói rằng chắc có lẽ kiếp trước ta đã quá ích kỷ Đã bỏ sẻn cho nên kiếp này ta nghèo muốn cúng dường cho Thánh Tăng Phổ An Không có cái gì để cúng cả thì lúc này nàng mới ngước mặt lên trên trần nhà Thì chúng ta biết trần nhà thì đâu có làm đâu Nghèo quá nghèo rồi trần nhà thì chỗ hở chỗ kính Ngước lên trên đó gặp cái bó lúa ở trên đó Thì nàng rất là mừng tưởng đó là bó lúa nhiều lắm Nàng mới bắt cái thang leo lên lấy cái bó lúa đó xuống Thì bó lúa đó toàn là hạt lép Chỉ có 10 hạt gạt, 10 hạt lúa thôi Là còn là còn nguyên dạng Thì lúc này nàng mới lấy cái bó đó xuống Gỡ 10 hạt lúa đó ra Trà thật là trắng trở thành 10 hạt gạo rất là đẹp giống như bà Thanh Đề khi xưa mà trà cái chung gạo để mà cúng dường cho chư Tăng vậy đó Thì trà xong rồi nàng mới để vô cái chung tính đến cúng dường cho Thánh Tăng Phổ An Thấy nó quá ít đi nàng mới lục thêm một lần nữa trong nhà của mình thì có hai thước giải thô kết hợp với một cái chung gạo mà nàng đã trà thật là sạch rồi đó Tính đem đến mà cúng dường thì thấy thân mình của mình gách gưới không có được trong sạch thì đợi nàng mới đợi là trời tối đến mới đến cúng giường Thì trời vừa tối nàng mới để cái vật phẩm trước mặt của Thánh Tăng Phổ An Lúc này ngài đang vào thiền định Để trước mặt xong nàng mới lui lại phía sau Nàng mới nguyện rằng hôm nay con cúng giường cho Thánh Tăng Phổ An 10 hạt gạo và hai thước dễ thô Để con diệt trừ cái tánh ích kỷ bỏng sản tham lam của con vô lượng ức kiếp về trước 
Nếu con diệt trừ được tánh tham lam của mình Thì xin nguyện trời vừa sáng Hai thước giải thô này sẽ trở thành hai thước giải lụa rất là đẹp Mười hạt gạo này sẽ trở thành mười hạt vàng Để cúng cho thánh tăng phổ an là con đã diệt trừ được cái tánh bỏng sẻn tham lam ích kỷ của con Xin Ngài hãy chứng giám Thì chúng ta biết là khi nàng nguyện rồi nàng khóc Nàng mới nhẹ nhẹ bước từng bước đi về nhà Với cái tâm trạng là rất là rất là tuổi Thì chúng ta biết như thế nào Trời vừa sáng thôi Mười hạt gạo trong trung trở thành mười hạt vàng Hai thước giải thô trở thành hai thước giải lụa Để cúng dường cho Thánh Tăng Phổ An Lúc này Thánh Tăng Phổ An mới cười và nói trong lòng ta đã thọ ký cho con rồi đó Thì khi mà thọ ký xong Thì cái người trưởng thôn trong làng đó Thấy được cái điều này mới đến giúp đỡ cho gia đình của nàng Và nàng đã đi theo thánh tăng phổ an quy y và tu hành Cho nên hôm nay mình sanh ra vào thời buổi hạ quân mặt pháp này Mặc dầu phước mỏng nghiệp dày nhưng hôm nay chúng ta đã có tứ tri đầy đủ trí huệ phát khai gặp được giáo lý cao siêu màu nhiệm của tổ thầy mặc dầu có khó đó mặc dầu có khăn đó mặc dầu có nghèo đó nhưng với cái tinh thần đạo đức chúng ta đã gieo duyên với thầy tổ rồi thì từ đây về sau giống như nàng quan nghiêm gieo duyên với thánh tăng phụ an vậy mình sẽ tương lai tu tập sẽ được gặp Phật gặp thầy tại đại hội Long Hoa kiến diện bậc chân sư tu hành mau đắc quả. Cho nên vì thế hôm nay tại sao mình tu phước muốn diệt đi cái sự ích kỷ bỏng sẻn tham lam của mình thầy dạy thế nào? Muốn trừ tham phải liệu cách nào? Phải bố thí diệt lòng ích kỷ, tâm chánh niệm thường thường suy nghĩ giật ở trần như bọt nước là mây thân ta còn dài đó mai đây của ấy cũng khi tan khi hiệp phải không biết được của ấy cũng khi tan khi hiệp thì đừng bao giờ luyến đừng bao giờ đặt nặng đừng bao giờ ích kỷ đừng bao giờ tham lam để tâm của mình hoàn mãn thực thi vấn đề tu phước bông qua phước của chúng ta nó trổ rồi thì tương lai chúng ta kết hợp với tu huệ tức là niệm phật thì phước huệ song tu đồng đăng bỉ ngạn đó ngang cho nên hôm nay đừng bao giờ để cái sự ích kỷ tham lam chi phối tâm thức của mình vậy thì tu phước ở đây có mấy cách tu mấy cách tu phước chắc quý vị đã biết rồi phải không gồm có bố thí và từ thiện xã hội đây là hai cái cách tu phước rất là quan trọng mà chắc có lẽ là quý vị ở đây đã biết rồi bố thí là làm phước bằng một cá nhân từ thiện xã hội là làm phước bằng một tập thể vậy thì bố thí là gì chữ bố có nghĩa là ban ra chữ thí là cấp cho bố thí là ban ra cấp cho vật sở hữu của mình tiền tài thuốc men nhà cửa đất ruộng giải bô để giúp tất cả mọi người đây là cái cuộc bố thí của chúng ta đó thầy dạy nếu đã xả thân tầm đạo đức mở lòng bố thí ngộ thần ca thực thi cái vấn đề này để chúng ta thực hiện cái công hạnh bố thí mà chúng ta biết bố thí là một trong sáu cái phương pháp mà đức phật khi xưa chỉ dạy cho tất cả các chúng đệ tử gồm bố thí đứng đầu đó là pháp lục độ của đức phật bố thí trì giới tinh tấn nhẫn nhục thiền định và trí huệ bố thí là đứng đầu trong thời kỳ của đức thế tôn còn ở tại thế hôm nay thầy mình dạy mình bố thí cũng đứng đầu đó thầy dạy trong bài ai người chi kỹ như thế nào đồ lao muốn lánh sớm nghe ta bố thí trì chay giữ giới mà phật đạo trao dồi tâm tánh lại giác thuyền chuyên chở lục can qua cho nên bố thí là cái vấn đề tối thắng trong pháp lục độ của Đức Phật Chữ ba la mặt là gì? Ba la mặt là rốt ráo, là tột cùng Bố thí ba la mật là bố thí rốt ráo, cùng tột và tột cùng Không bao giờ có thể ngăn ngừa được Đó là bố thí ba la mật Chúng ta biết công đức bố thí nghe Bằng tâm Ở đây tôi đang nói về bằng tâm Bố thí bằng tâm sẽ được cái phước bằng tâm Bố thí bằng trí huệ sẽ được cái phước của trí huệ Bố thí bằng cái lòng nhân sẽ được cái phước của lòng nhân 
Đừng bao giờ dùng tiền của mình Đâu phải cho người khác là có phước đâu Mình có tiền mình cho người khác Tôi nói tôi cho chị 50 ngàn 20 ngàn, 10 ngàn, 100 ngàn, 1 triệu Hoặc là 100 triệu là tôi có phước Không nghe quý vị Nếu hôm nay Quý vị cho người ta 10 ngàn Mà cái tâm của quý vị nghĩ 10 ngàn này sẽ giúp cho người đó ăn được Một cái hộp cơm Hoặc là uống được một ly nước Thì 10 ngàn này công đức nó sẽ bằng 100 triệu mà bây giờ 100 triệu mà cho người khác Mong cầu đền đáp Mong cầu mang ơn Thì cái phước 100 triệu này Nó chỉ bằng có 10 ngàn thôi Cho nên bố thí làm sao Vừa mất tiền Được phước Đừng bao giờ bố thí Vừa mất tiền mà mất luôn cái phước Là mình đang lỗ đó Đầu tư đã lỗ vốn rồi đó phải không hôm nay biết được điều này phải thực thi bố thí bằng gì tâm làm từ thiện bằng gì tâm giúp đỡ cho người khác bằng gì tâm phải bằng tâm thì cái phước của mình mới có thể hoàn mãn giống như khi xưa đức thế tôn đức thế tôn còn ở tại thế trong một lần đi khách thực cùng với ngạ năng thì đến một cái chỗ đó hai đứa bé này đang nhào nặng đất xét để mà chơi Thấy Đức Thế Tôn đến hai em bé này mới đứng lên Và dạ, Bạch Đức Thế Tôn đảnh lễ xong Một em bé mới dùng một chiếc bánh nặng bằng đất xét này cúng dường cho Thế Tôn Thì chúng ta biết bánh bằng đất xét thì đâu có ăn được phải không Thế Tôn vẫn lấy bình bát thọ nhận cái chiếc bánh đất xét này Và khi thọ nhận rồi em bé này mới nắm tay Đức Thế Tôn để lên trán của mình Gục đầu xuống đảnh lễ xong và nguyện rằng Hôm nay con cúng dường một chiếc bánh cho Thế Tôn Nguyện con sẽ trở thành vua Cai quản tất cả dân chúng đem lợi lợi lạc cho tất cả chúng sanh Lần nữa Thế Tôn mỉm cười Lần này Thế Tôn mỉm cười thì ngày An An chúng ta biết Ông An An lúc nào cũng lại hỏi Thế Tôn hết trơn Thấy cái điều gì mà kỳ lạ, thấy cái điều gì không tốt Thấy cái điều gì mà ông thắc mắc là điều đến hỏi Đức Thế Tôn Thì lúc này Đức Thế Tôn trả lời này anh An, ông có thấy đứa bé vừa rồi cúng dường cho ta một chiếc bánh hay không? Thì lúc này ông anh An nói dạ con thấy vậy thì tại sao Thế Tôn cười? Thì lúc này Thế Tôn mới trả lời này anh An Do con đức cúng dường một chiếc bánh bằng tâm Ở đây là bằng tâm nghe Chứ không phải là cúng một chiếc bánh mà mong cầu nghe Ở đây cúng bằng tâm đại nguyện của em bé này Và em bé này cúng dường một chiếc bánh bằng tâm Nguyện sẽ trở thành vua Vậy thì Anang à Trong 100 năm về sau Em bé này sẽ trở thành vua A Dục Sau khi chia xá lợi cho ta xong Em bé này sẽ xây dựng 84.000 bảo pháp Đem lợi lợi lạc cho tất cả chúng sanh Công đức viên mãn không thể miễn bàn Anang à Cho nên vì thế công đức cúng dường một chiếc bánh ngày hôm nay Đứa bé này đã trở thành vua A Dục Chúng ta biết vua A Dục lúc đầu rất là ngang ngạnh Rất là tàn bạo Nhưng sau khi biết được Phật Pháp Ông là người chia xá lợi Khi mà Phật nhập Niết Bàn Xây 84.000 bảo Pháp Đem lại lợi lạc cho tất cả chúng sanh Do công đức bố thí Bằng một chiếc bánh nặng Bằng đất xét đó Cho nên hôm nay hàng ngày mình nguyện giái Trước Thầy Tổ tính Nguyện hạnh đầy đủ Bằng tâm thức của mình Bằng cái tâm của mình Thì tương lai mình có gặp thầy không Tương lai mình có thành Phật không Có không quý vị Có Bằng tâm của mình nhớ Cho cái gì Nguyện cái gì Phải bằng tâm Thì mình mới có thể tương lai đi đến sự giải thoát được Chỉ một kiếp Tây phương hồi hướng thoát mê đồ Dứt cuộc luân hồi Đó là thực thi cái vấn đề gì Bố thí bằng tâm Vậy thì hôm nay Bố thí có ba cách phải không Tài thí, pháp thí Vô quý thí gì thì mình không có tiền Mình bố thí được không Được không quý vị Được Có một vị, một anh chàng nghèo đến hỏi Phật Dạ bà Đức Thế Tôn con nghèo quá Phật ơi Phật nói chàng thanh niên chàng nghèo là do chàng chưa biết cách tu phước và bố thí Thì chàng thanh niên này nói Phật ơi con nghèo quá làm sao bố thí và tu phước được Thì Phật nói trên thế gian này tất cả con người nếu không có cái gì trong tay Cũng có thể sẵn sàng cho người khác bảy thứ không cần phải tốn tiền Phải không quý vị? Đó là nhan thí, ngôn thí, tâm thí, thân thí, nhãn thí, tọ thí và phòng thí Đây là bảy vấn đề bố thí Hằng ngày quý vị đang làm đó 
Cho nên nhiều khi mấy người kia nói như này Cô Trang ơi tôi tu mà tôi đâu có làm phước đâu Nhưng mà cái phước của tôi đến hoài Cái phước của tôi xài không hết Là do cái cuộc sống hàng ngày của chúng ta Đâu phải là mình bố thí từ thiện xã hội Giúp đỡ cho người khác là cái phước đâu Có đó Có phước nha Chứ không phải là không có phước Nhưng những việc làm hàng ngày của mình Đầu tiên là nhan thí là cái gì Bố thí nụ cười Ca giao tục ngữ có câu như thế nào Một nụ cười bằng 10 thang thuốc bổ phải không Bây giờ mình bước vô ban trị sự này Mặc dầu Ở bên ngoài trời mưa quý vị có có, có, có ngồi được không ạ à? à, Chúng ta có thể là né Né cái vấn đề mưa ha Thì đầu tiên là chúng ta thấy như thế nào Nhan thí Là bố thí nụ cười của chúng ta Thì cái vấn đề bố thí nụ cười này Mình bước vào ban trị sự Đầu tiên là mình gặp người khác Cái nụ cười của mình nó nở ra Kết hợp với cái gì? Cái gật đầu của chúng ta Đó là mình đã thực thi cái vấn đề bố thí bằng nụ cười rồi đó Bây giờ gặp cái người đó Có nhỏ, lớn, già hay là như thế nào Đầu tiên mình gặp người đó cái bắt tay Cái gật đầu của mình Kết hợp với nụ cười là mình đang tạo phước đó Đâu có cần tốn tiền đâu phải không quý vị Mình tu hôm nay mình phải tính ngang Cái nào lợi? Lợi cho mình, lợi cho người là, là chúng ta làm không cần phải suy nghĩ Đặc biệt là lợi cho người khác Thiệt hại cho mình Mình cũng phải làm Để chi? Để tạo phước Vậy thì bước vào ban trị sự này Mình gặp cái đứa bé nhỏ Mình cũng phải gật đầu với nó Mình đừng bao giờ cái dễ nó nghe Một đứa bé nhỏ không biết mặt như thế nào Mình cũng phải gật đầu Cười với nó Gieo một cái nhân duyên Tại vì trong kinh Phật dạy Mình không nên kinh thường Thứ nhất là đứa bé nhỏ Thứ hai là con gắn nhỏ Thứ ba là đốm lửa nhỏ Đốm lửa nhỏ có thể thiêu rụi cả một khu rừng Con gắn nhỏ có thể là cắn chết một người Và em bé nhỏ sẽ trở thành một bực đế dương sau này Đâu có biết những em bé nhỏ sau này trở thành chủ tịch nước, chủ tịch quyện, chủ tịch xã rồi sao Cho nên hôm nay phải thực thi vấn đề gì Dùng nụ cười của mình để mà tạo phước Kế đó là gì? Là ngôn thí cái lúc này cái vấn đề này lúc nãy mình đã bàn về vấn đề mà khẩu mình tạo phước rồi phải không quý vị ngôn thí là cái vấn đề quan trọng hôm nay mình còn phạm vào lưỡng thiệt ỷ ngôn ác khẩu giọng ngữ lời nói hai chiều đâm thọt người này nói này nói kia nói kia nói nọ cho người khác đau buồn khổ hận cho mình đó thì mình phải chừa bỏ để thân khẩu ý của chúng ta được tạo phước bằng chính cái việc làm lời nói của mình cho nên thà khổng tử dạy là trước khi nói phải uống lưỡi tới bảy lần lớn Lời nói mình phát ra giống như mũi tên Đâm thẳng vào trong đó mặc dầu mình xin lỗi rồi Gút mũi tên ra Và cái lời xin lỗi đó nó đâu có che khuất được Cái lời nói làm cho tâm của người khác đau buồn đâu Cho nên hôm nay thầy dạy lựa lời tiếng dịu dàng trong sạch Khi thốt ra đoan tránh hiền từ Tích thiện thì thường có phước dư bằng tích ác Thì sao? Quả ương đeo đắng phải không? Cho nên hôm nay mình thực thi cái vấn đề này để khẩu mình tạo phước Rồi bây giờ mình nói cho mau nha Khẩu mình tạo phước Sau đó tới tâm mình tạo phước Bên ngoài mình như thế nào? Tâm của mình phải như thế nấy Phải trung thực, phải thành thực, phải tốt với tất cả mọi người Đó là tâm mình tạo phước rồi tới ánh mắt của mình tạo phước Đó là cái nhãn của chúng ta Nhìn người khác nghe Đừng có soi mói Nhiều khi mình không nói Mình không bàn Mình không luận Nhưng cái ánh mắt của mình phán xét người khác Mình tu Càng tu như thế nào Ánh mắt của mình càng có cái sự từ bi hỷ xã Là mình đang tu đúng đó Tại vì chúng ta thấy Phật và Đức Thầy không Ánh mắt của Phật và ánh mắt của Đức Thầy Có cái sự mà chứa cái hiềm thù Ginh ganh ghét mọi người không Không Phật lúc nào cũng từ bi hỷ xã hết Cho nên hôm nay ánh mắt của mình nghe Mình nhìn người khác Bằng với sự từ bi hỷ xã là mình đang tạo phước đó Chứ đừng có nghĩ là người ta không biết nghe Ánh mắt là cửa sổ tâm hồn đó Mình nhìn người ta mà mình ghét người ta Nội cái ánh mắt của mình thôi là người ta biết là mình có thích người ta hay không rồi Cho nên hôm nay phải để ánh mắt của mình tạo phước Kế đó là gì? Là thân mình tạo phước làm hết những điều thiện lành Để chúng ta có thể tạo phước Hôm nay tôi nói quý vị nghe mình không có tiền Mà mạnh thường quân người ta xây cầu Cắt nhà Mình không có tiền Thì mình đem cái thân mình tới đó Cắt nhà xây cầu 
mình có bằng lái leo lên xe chuyển bệnh chuyển bệnh nhân nghèo thì đó là gì mình đang lấy thân mình tạo phước đó mặc dầu mình không có tiền nhưng cái công của mình nó sẽ đem lại lợi lạc cho người khác là mình đang tạo phước bằng chính cái thân tứ đại này của chúng ta đó là gì thân mình tạo phước và cái hai cái cuối cùng đó là tọa thí và phòng thí nhường chỗ ngồi nhường chỗ nằm cho tất cả mọi người đây là cái công cuộc làm phước mà không tốn tiền chúng ta sẽ có phước tôi nói nhiều khi cái chỗ ngồi của mình nghe quý vị lúc nào mình cũng dành với người khác hết trơn đặc biệt là lên xe lên xe mà năm chục chỗ 45 chỗ đồ đó em lúc nào mình cũng dành cái, cái ghế ưu tiên cho bản thân của mình còn cái người già lớn tuổi hoặc là phụ nữ có thai gì đó mình không có quan trọng quan trọng là sức khỏe của tôi như thế nào thôi còn tất cả mọi người xung quanh tôi không quan trọng thì việc làm này là đang tổn phước đó mặc dầu cái người đó không liên quan gì tới mình nhưng cái đối với cái người tu từng việc làm từng hành động từng cái sự nhỏ nhặt của chúng ta một là tạo phước hai là tạo tội chúng ta phải suy nghĩ kỹ đối với cái vấn đề này vậy thì ngoài cái vấn đề bố thí có tiền bố thí pháp và vô quý thí mình còn bảy cái vấn đề bố thí không tốn tiền mà tạo phước đó là nụ cười lời nói thân tâm ánh mắt chỗ ngồi chỗ nằm để mà chúng ta tạo phước thầy dạy thế nào nuôi tầm ắt được nên tơ nếu ta làm phải phước hờ bên lưng phải không vậy thì bây giờ mình tạo phước thì phước sẽ hờ bên lưng mình một khi phước hờ bên lưng rồi thì tất cả chúng ta giàu có làm cái việc gì cái phước của chúng ta sẽ cho qua tất cả mình không bị dướng dấp bất kỳ một điều gì cả vậy thì ngoài bảy cái vấn đề đó ra mình còn tài thí pháp thí vô quý thí đây là ba cái vấn đề bố thí pháp thí mặc dầu xếp thứ hai nhưng đứng đầu nghe quý vị pháp thí cái quá trình bố thí pháp là quá trình đứng đầu trong tất cả các pháp để mà dẫn dắt chúng sanh đi vào cái con đường giác ngộ vậy thì đầu tiên là tài thí là gì dùng tiền tài của mình để giúp đỡ cho tất cả mọi người phải không khuyên người hữu phước giàu sang mau mau làm phước làm doan cho rồi hay là những người có của tiền dư hãy nên bố thí dành tư làm gì phải không thực thi cái vấn đề này mình dùng tài thí bằng tâm cái nào quan trọng nói lại ba lần dùng tài thí bằng tâm để bố thí giúp đỡ cho tất cả mọi người bằng cái tâm của mình nếu hôm nay mình có tiền dùng tiền của mình để lo lắng dùng tiền của mình để bố thí thì sao cái gì công đức của chúng ta rất là hoàn mãn giống như tiền thân của ngài đại ca diếp vậy chúng ta biết tiền thân của ngài đại ca diếp khi ngài đại ca diếp sanh ra đời toàn thân đều một màu vàng rồng vợ của vợ của ngài đại ca diếp toàn thân của một màu vàng rồng y chang như vậy tại sao là do cái công đức của hai người vợ của ngài đại ca diếp khi xưa có một đồng tiền vàng tiền thân của ngài đại ca diếp là người thợ đúc vàng hai người mới kết hợp với nhau một lần vợ của ngài đại ca diếp mới vào trong kỉnh lễ đức phật thấy cái tượng phật nó đang bị xuống cấp bà mới rút một đồng tiền vàng của mình ra thì chúng ta biết là tài sản của nàng chỉ có một đồng tiền vàng thôi nàng mới cầm một đồng tiền vàng này đến nhờ anh thợ đúc vàng nấu cái đồng tiền vàng này ra để tô để mà trét tượng phật thì lúc này anh thợ đúc vàng nói cô có ngoài một đồng tiền vàng này ra cô còn có tiền nữa hay không thì cô gái này nói tôi chỉ có một đồng tiền vàng thôi không có một cái đồng tiền thứ hai thì anh này nói nếu không có một đồng tiền thứ hai thì tôi làm rồi cô lấy cái gì cô trả công cho tôi đây thì cô gái này im lặng không trả lời nước mắt rơi xuống thì lúc này xúc động vào cái tâm của anh thợ đúc vàng anh thợ nói bây giờ cô có một đồng tiền vàng tôi là thợ đúc vàng tôi có công cô có của chúng ta hợp sức với nhau để mà tạc tượng phật cô có đồng ý không thì lúc này cô gái quá mừng rồi lấy cái số tiền cuối cùng của mình là một đồng tiền vàng để mà tạc tượng phật thì khi mà tạc tượng phật bằng một đồng tiền vàng rồi thì trong tâm của cô gái này mới nguyện rằng hôm nay con tạc tượng cho phật nguyện cho con và anh thợ đúc vàng này đời đời kiếp kiếp sẽ trở thành vợ chồng với hình thức là tri kỷ đến khi nào gặp được chân lý thì nguyện chúng con sẽ tu hành đến ngày chứng đắc quả vị 
Cho nên chúng ta biết trải qua 91 kiếp của tiền thân ngài đại ca diếp đều là vợ chồng với cô gái này cả Và kiếp chót này khi gặp Đức Thế Tôn Sanh ra đời toàn thân của ngài đại ca diếp đều màu vàng Vàng rồng nghe quý vị Bao trùm cả toàn thân Vợ của chàng sanh ra cũng toàn thân đều màu vàng Do cái nhân duyên dùng tài thí tức là tiền để mà tô tượng Phật đó Và khi mà sanh ra đời hai người kết hợp với nhau Rồi sao quý vị? Thực thi cái vấn đề bổ nguyện cuối cùng là Và lúc này Ngài Đại Cái Diếp mới nói với vợ của mình Nàng hãy để ta đi tìm Phật khi ta tìm Phật được rồi ta sẽ trở về đây dẫn nàng đến đó quy y và tu Thì chúng ta biết lúc này Đức Thế Tôn cho người nữ xuất gia rồi Và Đại Ca Diếp đã chứng đắc quả vị A-la-hán gọi là đầu đà Đệ nhất trong thực thi vấn đề 13 công hạnh đầu đà của Ngài Đại Ca Diếp Và sau khi hoàn mãn rồi Ngài về quê hương đón vợ của mình đến quy y với Đức Phật Và sau khi quy y bà tinh tấn tu hành đã chứng đắc quả vị A-la-hán Cho nên chúng ta thấy công đức tài thí Bằng tâm của mình thực thi hôm nay gieo một nhân duyên thiện lành Sẽ hưởng một cái quả gọi là ngàn nhân duyên thiện lành về sau Giống như Ngài Đại Ca Diếp vậy Sanh ra toàn không màu vàng Thực thi vấn đề này để chúng ta đem tài thí tiền tài của mình Bố thí bằng tâm Mình sẽ có công đức viên mãn đó Vậy thì tài thí này Gồm có hai vấn đề quan trọng Đó là nội tài Và ngoại tài Ngoại tài là gì? Là dùng tiền tài của mình giúp đỡ cho mọi người đó Tính đồ Phật giáo hảo chúng ta đang thực thi công hạnh ngoại tài này đó Rồi nội tài là cái gì? Nội tài ở đây có hai công hạnh Nội tài công hạnh của Bồ Tát Và nội tài công hạnh của thế gian Nội tài công hạnh của thế gian là nội tài thế nào quý vị? Mình hiến máu nhân đạo mình hiến nội tạng Mình thấy cái người ta bị cháy nhà Bị xấu gì? Bị khổ khó Sẵn sàng hy sinh thân mạng của mình Nhảy vào đó để mà giúp đỡ cho mọi người Đó là công hạnh nội tài của thế gian đó Thấy người ta khổ Thấy người ta bị quy hiếp Thấy người ta bị cái này bị cái kia Mình dùng cái thân của mình Nhảy vào đó để mà cứu giúp Thì đây là công hạnh nội tài của thế gian Nó khác hơn là vô quý thí nghe quý vị Chứ không phải là giống Vậy thì đó là công hạnh nội tài của thế gian Cái thứ hai là công hạnh nội tài của Bồ Tát Mà tôi nói với quý vị công hạnh nội tài của Bồ Tát này Chỉ có Đức Thích Ca Mâu Ni của chúng ta làm được thôi Mình không có làm được Tại sao? Tại vì Đức Thích Ca Mâu Ni trải qua 999 kiếp Đều thực hiện công hạnh nội tài của Bồ Tát cả Đều thực thi công hạnh này Để vượt qua và chứng đắc quả gì a à, Chứng đắc quả gì gì? Tránh đẳng tránh giác và cái kiếp mà Ngài làm con khỉ chúa đó quý vị Đây là cái chiếc cầu gọi là cái chiếc cầu quyền thoại Cái tiền thân của Đức Thích Ca Mâu Ni là con khỉ Con khỉ chúa Thì con khỉ này điều hành 99 con khỉ trên một cái cây xoài rất là lớn Mà chúng ta biết cây xoài này, cái trái xoài rất là ngon Một khi mà nó gớt xuống là tai quả sẽ đem đến cho bài khỉ Cho nên con khỉ chúa nó ra lệnh Ăn xoài là các ngươi phan hết Không chừa một trái nào trên cây xoài cả nếu mà cái trái xoài này rớt xuống là chúng ta sẽ gặp tai họa Thì một hôm cái trái xoài này rất là đẹp, rất là bự Nó nằm ở trong cái kẹt lá đó, không ai thấy cả Thì nó chín rồi nó mùi, nó rụng xuống cái dòng suối Cái dòng suối này nó mới đưa trái xoài tới ngay chân chỗ mà Đức Vua đang đi săn Đang nghỉ trưa ở đó Thì quân lính mới vớt cái trái xoài này lên Vớt cái xoài này lên gọt cho Đức Vua ăn Đức Vua nó quá ngon rồi Bây giờ các ngươi phải lội ngược cái dòng suối này phải tìm cho bằng được cái cái cây xoài mà sanh ra cái trái xoài này cho ta Thì bắt đầu đi ngược cái dòng suối mà gặp cái cây xoài Trên cây xoài là 99 nhánh Một nhánh nó chĩa ra cái bờ sông như thế này Thì lúc này nhà vua mới kêu tất cả quân lính bao dây cái cây xoài này Nếu mà hôm nay đàn khỉ này không đi Ngày mai sẽ hạ cung tên bắn hết trơn 100 con khỉ này Thì lúc này con khỉ chúa nguyên đêm đó nó đâu ngủ được quý vị nó mới nghĩ ra một cách để cứu đàn khỉ con của mình Thì cái xoài này Cái nhánh cuối cùng nó chĩa ra cái bờ sông Bên bờ sông bên kia Có một cái nhánh xoài nó cũng chĩa qua Hai cái nhánh xoài nó cách nhau Chỉ có một thân con khỉ nữa Là bắt được một cái chiếc cầu Để con khỉ khác bước qua Để mà sống sót Thì lúc này ý tưởng của con khỉ chúa Nghĩ ra một điều mình sẽ dùng thân của mình 
để bắt một cái chiếc cầu quyền thoại cho đàn khỉ bước qua thân mình để giờ về cái bờ bên kia để mà giải thoát thì lúc này hai chân của cái con khỉ nắm vào cái nhánh xoài hai cái tay nắm vào cái nhánh xoài bên kia để cho đàn khỉ bước lên thân mình qua bờ bên kia để mà sống sót thì 98 con khỉ đã bước qua rồi Chỉ còn một cái con khỉ cuối cùng Đó là tiền thân của đề bà Đạt Đa Chúng ta biết tiền thân của đề bà Đạt Đa Trải qua 99 kiếp đều hại đức thế tôn của chúng ta Và khi con khỉ này trước khi bước qua thân của con khỉ chúa Nó mới dùng chính đôi bàn tay của mình Đánh thẳng vào trong lòng ngực của con khỉ chúa Mà con khỉ chúa lúc này đau nha Nhưng mà không buông ra Có phải là công hạnh của Bồ Tát không? Gặp mình đó em Mà ai nói nặng nó nhẹ mình thôi nha Là bắt đầu nó sân nó nổi lên rồi Chú huống chi mà đánh cái kiểu đó Lúc này là buông hai cái tay xuống là một chết hai sống Bây giờ hai đứa mình đều chết hết Chứ làm sao mà Chứ làm sao mà mà, mà mà giữ lại được phải không quý vị Nếu mà Đức Thích Ca Mô Ni mà buông xuống Thì đâu trở thành một bậc chánh nặng chánh giác như ngày hôm nay Vẫn giữ cái nhánh xoài mặc dầu đau đó nhưng mà vẫn giữ cái nhấn xoài thì lúc này con khỉ tiền thân của đề bà đặt ra đâu phải đánh không dùng hai bàn tay của mình xé toẹt cái lồng ngực của con khỉ chúa bây giờ mình thử mình lấy cái dao mình mà mình gạch lên cái tay của mình có đau không đau là mình buông ra phải không nhưng mà mặc dầu xé toẹt cái lồng ngực đau lắm máu đã chảy xuống cái dòng suối đỏ rất là nhiều rồi nhưng ông vẫn nắm chặt cái nhánh xoài đặng cho con khỉ này bước qua thân máu của mình về bên bờ bên kia để mà thoát chết Chúng ta thấy công hạnh của Bồ Tát không? Khi con khỉ tiền thân của Đề Bà Đạt Đa bước qua sát của con khỉ chúa mặc dầu đang bị máu me đó Nhưng tay này vẫn nắm chặt cái nhánh xoài để bước qua xong rồi Ông mới buông cái tay xuống và thả mình theo dòng suối Đức vua thấy chứng kiến được cái cảnh đó Ngài nguyện rằng hôm nay về sự ăn uống ích kỷ của ta Ta đã đem lại cái sự gì của gì? Đau khổ đến với tất cả muôn loài Ta nguyện từ đây về sau sẽ trai trường giới hạnh và không bắn giết tất cả các loài vật hữu tình nữa cho nên vì cái chết của con kỷ chúa đã cảnh tỉnh được vị vua vì cái chết đó mà trở thành một bậc thích ca mâu ni của chúng ta ngày hôm nay đó cái đó có phải là công hạnh bồ tát không mình làm được không không Chúng ta không làm được nghe quý vị Đó là công hạnh Bồ Tát nội tài Công hạnh của Bồ Tát Đạo Rồi sau đó là cái gì Đó là tài thí tới Pháp thí Bố thí Pháp Hôm nay tôi trao đổi chia sẻ với quý vị Trong buổi sáng hôm nay là đang thực hiện công hạnh bố thí Pháp đó Những quý vị quay phim ngày hôm nay Tôi kể cái mẫu chuyện mà cô dưới cô khóc quá trời khóc Cô khóc mà cô lấy khăn giấy của lao mặt đỏ hết trơn Chắc có lẽ là buồn cho cái số phận của tiền thân của Đức Phật Thích Ca phải không Vậy thì cái công hạnh bố thí Pháp là cái công hạnh hôm nay Chúng ta cùng chia sẻ Phật Pháp trong buổi sáng hôm nay Tôi và về chú giáo lý viên Trần Trần Truyền Thực hiện cái công hạnh bố thí Pháp những vị quay phim ngày hôm nay Đưa những trang mạng, đưa những cái bài Pháp này lên trên trang mạng Thì đây là thực hiện công hạnh gì? Công hạnh cũng là bố thí Pháp một cách gián tiếp Hôm nay tất cả quý vị đến đây trong hội trường này Đều thực hiện cái công hạnh chúng ta đùng đoàn kết phát triển đạo thầy đúng với những gì mà đức thầy hàng mong mỏi đó là gì chớ chia rẽ phải đồng tâm lực khua dọn vàng đánh thức bốn phương chấn hưng phật giáo học đường dưới trên hòa thuận chọn đường quy nguyên đó là gì công hạnh bố thi pháp hôm nay mình không đọc giảng được không thuyết trình được vẫn in ấn kinh sách băng đĩa để mà truyền pháp thì công cuộc này cũng là công cuộc truyền pháp Thầy dạy ai làm phước in ra mà thí Thì được nhiều hạnh phúc sau này Hay là ai lòng nhân hoặc kép hay in Mà truyền bá đặng nhiều phước đức Đây là cái công đức bố thí pháp Cái thứ ba là vô quý thí Vô quý thí là gì? Vô quý có nghĩa là không sợ Vô quý thí tức là bố thí cái sự không sợ của mình để mà thực hiện cái công hạnh gì Tạo phước Đó là gì quý vị là công hạnh Vô quý thí hôm nay người ta đứng trên diễn đàn này Người ta đọc giảng nghe Người ta làm chương trình mà người ta cảm thấy người ta run quá Mình bước xuống diễn đàn Mình nói chàng ơi chị ơi đừng có sợ Lúc trước tôi đọc giảng tôi cũng gung mi gan như chị gì đó Nhưng mà hôm nay tôi đọc được rồi phải không Đó là cái gì đó là cái công hạnh Mà vô quý thí của mình đó Bây giờ người ta đứng ở trên đây người ta đọc mà không hay Mình xuống mình nói chàng ơi chị đọc gì nào, Chị đọc dở dữ vậy Hồi đó tôi đọc mới đọc như vậy tôi đọc hay lắm nghe Chứ đâu dở vậy 
đó là mình đang thực hiện trái với cái công cuộc vô quý thí đó là phải dùng lời nói hành động việc làm của mình để mà tạo phước dễ thì bố thí gồm có tài thí pháp thí vô quý thí và bảy cách bố thí nụ cười ánh mắt lời nói thân tâm chỗ ngồi chỗ nằm chút xíu có câu hỏi nghe vậy thì hôm nay bố thí như thế nào mới được phước và bố thí như thế nào không được phước bây giờ mình nói sơ qua cái vấn đề quan trọng đặt ở cái vấn đề bố thí như thế nào mới có phước và như thế nào mới không có phước xin thưa với toàn thể cho quý vị bố thí có phước là gì là sự lý tánh bố thí bố thí không có phước gọi là sự tướng bố thí vậy thì sự tướng bố thí là gì bố thí còn chấp nhân chấp ngã bố thí còn chấp người chấp ta bố thí còn mong cầu phước báo tôi nói ví dụ bây giờ đem 200 phần quà đến dùng cao nguyên để mà giúp đỡ cho bà con nghèo mà 200 phần quà đó đến dùng cao nguyên mà đi tới đó không trong tâm của mình không mong đến đó để mà giúp đỡ không mong đến đó để mà ủng hộ bà con nghèo mà trong tâm của mình mong đến đó để chụp hình để quay phim để người ta khen tặng để người ta nói là chàng ơi công đức của chị vô lượng Mình chờ cái câu nói đó đó Chứ mình không nghĩ là đem 200 phần quà đến dùng cao nguyên là người ta sẽ thoát khỏi Cái cảnh đói, cái cảnh lạnh Và những người phụ nữ ở trên đó sẽ thoát khỏi những cái điều tệ hại nhất trên cái dùng cao nguyên Mà mình mong đem đến đó để chi? Để người ta khen Để người ta tặng Để người ta nói chàng ơi công đức của chị nó lớn làm sao đâu Mà người ta không khen, người ta không tặng Có bắt đầu cái cái tâm của mình như thế nào Nó khó chịu Một khi nó khó chịu rồi sao Nó sân si lên Cho nên bố thí càng bố thí Càng tham Càng bố thí càng sân Càng bố thí càng mê si Thì hãy coi lại Cái sự bố thí đó Cho nên đây là cái sự tướng Giống như Ngài Lua Vua Lương Võ Đế Vua Lương Võ Đế Bảy bước chân là cắt một cái chùa Bốn bức chân nhỏ là cắt một cái am Cho nên vì thế lần đầu tiên gặp tổ Đạt Ma Tổ Sư Mà ông không hỏi tổ là chẩm tu hành như thế nào Mà lần đầu tiên gặp tổ ông nói bây giờ chẩm cắt chùa chuyện gì chẩm có công đức hay không Thì tổ Đạt Ma Tổ Sư mới nói là không có công đức Từ cái chỗ không có công đức đó đó Mà cái tâm tham của ông nó nổi lên Từ chỗ cái tham không đạt được Ông bắt đầu nổi sân Nổi sân lên trộn thuốc độc vào cho thức ăn cho tổ Mà tổ ăn tổ đâu có chết Tổ ở trong cái kinh thành chỉ có một tháng Sau đó tổ về thiền diện Thiền diện về chùa Thiền Lâm Sau đó quay mặt vào dách tịnh tu chín năm ở trong đó Chúng ta biết vua Lương Võ Đế là một một vị vua Làm phước, mong cầu phước báo Mong cầu cho tất cả chúng chúng dân ở đó sao có gì Tán dương cái công đức của ông cho nên vì thế thầy dạy thế nào nhớ thở trước vua lương võ đế tạo chùa chiền khắp nước tu hành đến chừng sau ngạ tử đại thành ngạ tử là cái gì là chết đói ở trên thành đó tại sao là chết đói ông là cái người vua mà tại sao chết đói đến chừng sau ngạ tử đại thành phật bất cứ gì tâm còn ác phật không cứu gì tâm của ông còn ác tại vì kiếp trước của ông là một vị tiều phu Đi đón củi Trong một lần đi đón củi gặp cái tượng Phật Ông mới lấy cái chiếc nón của mình đội lên tượng Phật Cho nên kiếp này làm vua chỉ có một kiếp thôi Rồi sau đó những lần đi đón củi Ông mới đem theo cái bầu cơm Ba lần như thế Bị con khỉ đều lấy cái bầu cơm này để ăn Thì cái lần cuối cùng Ông mới rượt con khỉ này vào trong hang Lấy cái tảng đá Sao cái gì? Đưa vào cái hang đó Con khỉ nó ở trong đó nó ra không được Nó ăn không được, nó uống không được, nó chết ở trong đó con khỉ này đầu xanh lại trở thành một vị quân sư của vua lương võ đế tên là hậu kiển nhân nào quả đó thì vị quân sư này đã bày mưu tính kế nhốt vua lương võ đế trên thành không cho đem thức ăn nước uống ai mà đem thức ăn nước uống lên trên đó xử trảm tại chỗ không cho một con ruồi bay vào lọt nó huống chi là cơm và nước cho nên cho nên vì sao quý vị vua lương võ đế chết đói ở trên thành đến chừng sau ngạ tử đại thành phật bất cứ gì tâm còn ác tại sao tâm ông còn ác 
Ông biết đó Nhưng mà không sám hối Từ cái chỗ không sám hối Phật bất cứ gì tâm còn ác Cho nên bố thí Bằng tâm Đừng bố thí bằng hình tướng bên ngoài Giống như ngài cấp cô độc Bố thí bằng tâm là cái gì của gì Là lý tánh bố thí Phải bố thí nhau cấp cô độc nghe Phải bố thí bằng tâm của mình nghe Đừng bao giờ đem cái sự gì Lý tánh vào cái, cái việc bố thí Bây giờ mình cho cơm đi Cho cháo đi Mỗi người một phần Mà bây giờ cơm mình còn nhiều quá Cháo mình còn nhiều quá Người ta ăn không no Người ta lại ta xin thêm một phần nữa Tại sao mình không cho nhiều khi mình cho nghe Mình thấy trước mặt của người ta Người ta nói cô ơi Chú ơi cho tôi thêm một phần nữa Không không được Để cho người sao Mà trong khi đó là đồ của mình còn rất là nhiều Mà người ta ăn không no Mà tại sao mình không bố thí Cái người đem đến cho mình Người ta xin mình là người ta đem cái phước đến cho mình đó Chứ đâu phải là người ta xin không đâu Mình đưa thức ăn cho người ta Người ta đưa cái phước cho mình Nhưng tự mình đã đào thải cái phước này không nhận cái phước này Thì tự mình quỷ hoại cái phước của mình đúng không Bây giờ mình cho một phần mà người ta nói quá Người ta xin thêm một phần nữa Tại sao mình không cho Vậy thì có phải là bố thí không Rồi mình nạt Mình nộ Mình quăng Mình chửi Mình nói nặng Nói nhẹ Những người lớn tuổi tôi chứng kiến thấy rớt nước mắt Đặc biệt là trong bệnh viện Thứ hai là cho ngày rằm tháng 7 Và ngày rằm Tháng Giêng và Kế Sửa sạn rằm tháng 10 tới nè Cho nên cái cách cho của mình Thì sao quý vị Phải coi lại Mình là người tính đồ Phật giáo hòa hảo Thuận thảo Đoàn kết cho Phải gật đầu đưa hai tay cung kính Người lớn tuổi Ưu tiên Ăn bao nhiêu cũng được hết Mình tạo thêm cái khác Đừng bao giờ nói nặng nói nhẹ Đừng bao giờ Sao cái gì? Thấy tôi nói nhiều khi mấy cụ lớn tuổi nghe Tay rung rung như nè Đưa mà đưa chậm một cái là bắt đầu nắm cái tay giật Giật cái phần đó Cho rồi thảy xuống đó Muốn lấy làm sao đó là lấy Cho nên hãy coi lại cái cách làm phước của chúng ta Làm như thế nào Vừa mất tiền tạo phước Đừng làm vừa mất tiền Mất luôn cái phước Thì chúng ta không hoàn mãn đâu Đó là cái sự bố thí Bây giờ Từ thiện xã hội Chúng ta sẽ kết thúc đề tài Đúng 11 giờ 5 phút Vậy thì từ thiện xã hội là gì? Từ thiện xã hội Nghe nói đúng 11 giờ cái Đổ bể tùm lum hết trơn nghe Lúc nãy mình giả lao mình cũng đã ăn rồi mà Vậy thì từ thiện xã hội là gì? Bố thí thì mình đã Mình đã phân tích rồi Bây giờ tới từ thiện xã hội Từ thiện xã hội là làm việc phước thiện Bằng một tập thể Bố thí là một cá nhân Từ thiện xã hội là bằng một tập thể Tôi nói nói về tính đồ Phật giáo hòa hảo đó Là nói về công cuộc từ thiện xã hội phải không Ai mà nói về hòa hảo là nói về từ thiện Ai nói về hòa hảo là nói về các cầu Ai nói về hòa hảo là các nhà Ai nói về hòa hảo là giúp đỡ cho tất cả mọi người phải không quý vị Cho nên đi tới đâu nghe tôi rất hãnh diện Vì mình là người tính đồ Phật giáo hòa hảo Tôi nói nhiều khi cái cái nắng mà bốn năm chục độ đó nghe Mấy cô mấy chú mà đầu trần trân đất nghe Tôi nói già hết lớn tuổi rồi đó Nhưng mà vẫn cầm cái len Vẫn cầm cái đồ xúc nghe Trộn hồ nghe Giá đường nghe Xây cầu nghe Cách nhà nghe Hỏi mệt không chú Không có mệt Đây là tinh thần hòa hảo cô ơi Không có mệt Lần đó tôi đi thiết giảng về đi ngang gặp cái chú đó nghe Lớn tuổi rồi Đầu trần Chân đất không có đội nón Không có mặc áo không có gì cả Đang trộn hồ tôi mới ngừng lại Tôi nói chú ơi trời nắng gì sao chú không mặc áo vô Chú không đội nón gì Thấy cực không chú Ông nở một nụ cười mà không còn cái răng nào hết trơn Ông, <cười> ông cười xong rồi một, một cái nụ cười rất là đẹp Tôi nói quý vị làm từ thiện nghe Bằng tâm của mình đi Càng làm cái tướng của quý vị càng đẹp Càng làm cái tướng hảo của nó càng phát triển mà mình làm ấy, mà còn tâm sân, tâm tham, tâm si đó ha. Càng làm cái mặt của mình nó gai góc không Cho nên vì thế Ông cười mà không còn cái găng nào Nhưng mà mình thấy nó đẹp Ông nói cô ơi học sinh à, vừa tụ trường tới rồi Mưa gió quá rồi Cho nên hôm nay chúng tôi kết hợp với chính quyền địa phương Và kết hợp với nhà mạnh thường quân đến đây Để mà giúp đỡ giá đường, giá cầu Để cho học sinh đi không bị trợt Không bị khó khăn Đây là cái công cuộc từ thiện thể hiện Cái sự từ bi của mình Làm sao mà mệt được cô đây là tinh thần hòa hảo của mình mà làm sao mà được Bây giờ cô còn trẻ thì cô làm cái gì khác 
tụi tôi lớn tuổi rồi không có việc gì hết trơn thì làm những cái công cuộc này để kiếm chút phước cô ơi đặng về gặp phật gặp thầy nghe cái câu đó nó xót xa mà nó vui làm sao kiếm một chút phước một chút đức để gặp Phật gặp thầy tại đại hội Long Hoa kiến diện bậc chân sư tu hành mau đắc quả có ham không ham không ham là chúng ta phải làm sao phải thực thi công cuộc từ thiện làm hết tất cả các việc từ thiện tránh tất cả các điều độc ác quyết rửa tấm lòng cho trong sạch năm 2023 vừa qua công cuộc từ thiện của tỉnh An Giang là 157 tỷ 733 triệu so với năm 2022 là hơn 64 tỷ 744 triệu chỉ có một tỉnh thôi đó quý vị hàng năm cách hàng ngàn cái căn nhà từ thiện đắp cầu bồi lộ cách nhà tình thương rồi sao quý vị xây cầu chuyển xe bệnh viện tôi nói cái công cuộc chuyển xe bệnh viện đó ha cái công cuộc này là công cuộc cái phước báo vô cùng tận đây là gì đem đến sức khỏe và sinh mạng cho người khác phải không quý vị trong tất cả cái công cuộc từ thiện xe chuyển bệnh là công cuộc từ thiện tối thắng nhất sinh mạng của người khác đang nằm trong tay của tài xế sinh mạng của người khác đang nằm trong cái xe cấp cứu của chúng ta nếu mà mình đi mà sơ sẩy một phút thôi người đó không còn nữa phải không quý vị mà mình đi sớm một phút thì mình có thể cứu được một mạng người cho nên tất cả công cuộc từ thiện đều thể hiện cái tinh thần gì hòa đều thể hiện tinh thần gì đạo đức đều thể hiện cái tinh thần gì tinh thần của phật giáo phật giáo hòa hảo thực thi vấn đề này để chúng ta hoàn mãn thầy dạy muốn cho rắn đặng quá cừ xả thân là phước diêm phù vượt qua phải không Vậy thì công cuộc từ thiện xã hội là công cuộc làm việc bằng một tập thể để giúp đỡ cho tất cả mọi người Ban trị sự trung ương đã ra 7 cái chương trình hoạt động đạo sự của ban trị sự trung ương Thứ nhất là tổ thuốc nam đông tây y miễn phí Thứ hai là tổ cầu đường Thứ ba là tổ cơm cháo miễn phí Thứ tư là tổ cất nhà tình thương Thứ năm là tổ chất đốt Thứ sáu là tổ gây quỷ từ thiện xã hội Thứ bảy là tổ hỗ trợ đời sống Đây là bảy chương trình Đạo sự của Ban trị sự Trung ương đề ra Để giúp cho mình nương theo bảy chương trình hoạt động này Để thực thi hoàn mãn ngoài bảy chương trình này Mình còn tổ gì? Tổ từ thiện Tổ tất cả mọi thứ để giúp đỡ cho tất cả mọi người Đúng với những gì mà Đức Thầy đã chỉ dạy đó là làm hết tất cả các việc từ thiện Tránh tất cả các điều độc ác, quyết rửa tấm lòng cho trong sạch Vậy thì trong buổi sáng hôm nay mình đã tìm hiểu được Tu Phước gồm có 7 cách bố thí và ba cách quan trọng Đó là tài thí, pháp thí, vô quý thí Kết hợp với từ thiện xã hội Bảy chương trình hoạt động của Ban trị sự Trung ương đã đề ra Để chúng ta có thể hoàn mãn Trong quá trình chúng ta tu phước đi đến kết quả giải thoát Đó là Tây Phương đua nở qua liên Chờ người hữu phước thiện duyên từ hòa phải không Vậy thì kính thưa toàn thể chú quý vị Trong buổi sáng ngày hôm nay Qua cái chuyên đề tu phước Chúng ta biết được tu phước là gì Tại sao mình phải tu phước Và tu phước gồm có bố thí và từ thiện xã hội Bố thí gồm có tài thí, pháp thí, vô quý thí Và bảy cách bố thí không cần tốn tiền Đều đem đến kết quả cho tất cả chúng ta Từ thiện xã hội là làm việc phước thiện Giúp cho tinh thần của Phật giáo và Hảo ngày càng phát triển Ngày càng đưa nền đạo của thầy mình Với tinh thần từ thiện xã hội rốt ráo Qua cái vấn đề tu phước Chúng tôi muốn động vào trong tâm của quý vị một phần nào đó Khi trở về nhà Biết được cách làm phước của mình Làm như thế nào mới tạo phước Và làm như thế nào mà chúng ta không tạo phước Để chúng ta tránh trường hợp đó xảy ra Mình trước khi mình muốn làm một việc gì đó Phải suy xét một cách kỹ càng Suy xét một cách cẩn thận Để tránh tình trạng chúng ta mất phước Tổn phước không có công đức Thì sau gì mình sẽ không bao giờ gặp được Phật gặp Thầy Hôm nay mình tu là phải gán Lúc nào tôi cũng nói Mình phải gán Gán cực lòng một bước đầu tiên Sao mới được làm nên Phật Thánh 
để dung trồng tội phúc chờ ngày trổ bông bông qua đạo đức của chúng ta trổ là ngày đức thầy trở lại ban cho xứng vị xứng ngôi đầy đủ thiện căn để giáo truyền đại đạo định ngôi phân thứ gây cuộc hòa bình cho dạng quốc chư ban để chi quý gì để chỉ một kiếp tây phương hồi hướng thoát mê đồ dứt cuộc luân hồi phải không vậy thì trước khi gọi diễn đàn cũng xin uh, tri ân ban tổ chức để tạo điều kiện cho chúng tôi đến đây trao đổi chia sẻ Phật pháp trong buổi sáng này cũng xin chân thành cảm ơn chú quý vị ở đây mặc dầu thời tiết rất là nóng nực nhưng quý vị đã ủng hộ chúng tôi rất là nhiệt tình trong buổi trao đổi chia sẻ Phật pháp ngày hôm nay à, xin chân thành cảm ơn à, đoàn lò phim An Bình Na của Đệ Lắm và của chị Dân đến đây để quay phim những thứ phim này đăng lên trang mạng để nhằm cái công cuộc truyền bá chánh pháp của tổ thầy và một lần nữa xin hồi hướng công đức à, thỉnh pháp Uh, trao đổi Phật Pháp ngày hôm nay Hồi hướng cho quý vị Mong cho quý vị được thân khỏe, tâm an Bồ đề tâm tinh tấn khi trở về nhà Lóng sạch phàm tâm, trao sửa thân mình Và thực thi vấn đề tu phước Một cách hoàn mãn để chúng ta có thể gặp Phật Gặp Thầy tại Đại hội Long Hoa Giống như những gì mà Đức Thầy đã chỉ dạy Và hằng mong ước Đó là giàu cho nay, xa cách sở tề Sao Thầy tớ gặp nhau Phật cảnh Ước trăm họ nhẹ mình có cánh Đồng bay về, cực lạc một đàn xin mặt phép chân trọng kính chào. Nam mô Bụng Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô A Di Đà Phật.